ಧರಣಿ ಅಯ್ಯ ಕಳಕ ಇರದ ಸರಿಂಗಿಯ ಅಯ್ಯ ಕಾಪಾತಂಗಯ್ಯ ಅಂಗ ಪಡ್ಕೋವಿಂಗ ನೀಂಗ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ನಿಲ್ಲುಂಗ ಪಾಂಪು <laughs> 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 ಎನಕ್ ಅದಲ್ಲ ಎಂತ ಸಂದೇಹಮೂ ಇಲ್ಲ ಮೇರ್ಚಿ ಪಣ್ಣಿ ಪಾಕಲಾ ವೈದ್ಯರೇಯ ಕೋಡೂರ ವಿಷಮುಳ್ಳ ಪಾಂಬುಗಳು ವಾಳ್ರ ಎಡಂದ ಅದು ಕೊಂಜಂ ತಾಮದಮಾ ಕೊಂಡು ಬಂದಿರದ ಇವನ ಏದೂ ಪಣ್ಣಿ ಇರಕ ಮುಡಿಯಾದ ಇಲ್ಲಂಗ ಆ ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ಓಂ ಶಿವ ಓಂ ಸ್ವಾಹಾ ಆ ಇದವರು ಕುಡಿಕೆ ವೈ ಸರಿಗೆ ಕಡವಳೆ ಅಂದಿ ಪೊಳದಾಗಿಯೂ ನೀ ವರಾದದಾಲ ಇನ್ನಿಕ್ಕಿ ನೀ ವರಮಾಟೇನು ನಾ ಮನಸ್ಸುಕುಳ್ಳ ಇಪ್ಪದಾ ನನಚೆ ಆ ಪಯಣಲ್ಲ ಎಪ್ಡಿ ಇರಂದಚೆ ಆಂದ ಪಳನಿ ಆಂಡವರ್ ಪುಣ್ಯತಲ ಓಣ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಮೇ ನಲ್ಲಬಡಿಯ ನಡಂದಚೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಕೈಲ ಕಡಕೆಂಬೋದು ಚೋರನು ಮಟ್ಟನಾ ಎಳ್ದಿ ಇರಂದ ಹೋಯ್ ಪಾಕಂಬೋದು ತಲೈವರೋಡ ಪೊಂಡಾಟಿ ಕೊಂಚ ಕವಳೆ ಕಡಮಾದ ಇರಂದಾಂಗ ಮರಂದ ಕುರ್ತದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ ನಲ್ಲ ಮಾಟ್ರಂದಾ ಪತಿಯ ಪಾತ್ಕಂಗನ್ನ ನಾ ಅವಂಗ ಕಿಟ ಸೊಲ್ಲಿಟೆ ಅದು ரொம்ப ನಲ್ಲದಾ ಪೋಚಿ ನಾ ವರ ನೇರತಲ ಕೊಂಚ ಪಣ ಕೊಡ್ತಾಂಗ ತರಟಂಗಲಾ ವೇಂಡ ಅದು ಓಂಗಿಟೇ ಇರಕಟೋ ನಾಮ ಇಂದ ಊರ್ಲ ಆರಂಭಿಚ ನಮ್ಮ ನಾಟು ವೈತಿಯ ಇನ್ನಿಕಿ ಪುದುಕೋಟ ರಾಜಾವರಕ್ಕೆ ತಂದಿರ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಡವಳೋಡ ಪುಣ್ಯ ವೇರ ಏನ್ನ ಸೊಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆರಂಭಿಕರ ವಿಷಯ ಮಂತ್ರಿ ಎಂಗಟೇ ಸೊನ್ನಾರು ನಮಕ್ಕೆ ಏನ್ನ ಉದವಿ ಬೆನ್ನಾಲ ಸಿಂಜಿ ತರನೆ ಎಂಗಟ ವಾಕ ಕೊಡ್ತಿರ್ಕಾರು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ್ಕೆ ಅದು ரொம்ப ತೇವ ಕವಲಪಡವೆಂಡ ಎಲ್ಲ ನಡಕೋ ಎನಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹಮೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಎಪ್ಡಿಯೋ ನೀ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ಕ ಬಂದಿರಕ ನಾಮ ಊರ್ ಎಡ ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಹೊಂಡಿದಿರಕ ಕೀಳಕರೈಲ್ ಇರಕರ ಮಸ್ತಾನ್ ವೀಡ್ ವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಣ ಆ ಪೋಳಂಗಯ್ಯ ಅವರು ரொம்ப ಕವಲಕಡಮಾ ಇರಕರ ಅಯ್ಯ ಅಪ್ಪೋ ಇಂಗೆ ಇಂಗೆ ವರವಂಗ ಎಲ್ಲಾರಿಯ ಇವಂ ಪಾತು ಪಾ ಯಾ ಸಿಶೇನಚೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಇಲ್ಲನಾಲೋ ಅನುಭವ ಇರಕ ಅದರ ವೈತ್ಯತಕ್ಕೆ ತೇವ ಏನಪ್ಪಾ ಎದಿ ಎಪ್ಡಿಯೋ ವೈದ್ಯ ಸಾಲೆ ಮೂಡ ಬೇಡ ಸರಿಗಯ್ಯ
அவெல்லாம் ஒரு வைத்தியம் இந்த பழனிக்கு எவன் ஒத்தாசையும் தேவை இல்லடி கால் காசுக்கு வழி இருந்திருந்தா ஒரு வைத்தியசாலைய நானும் ஆரம்பிச்சிருப்பேன் நானும் கண்டிப்பா பேலாவண்டி அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா வித்தையும் எனக்கும் தெரியும் நீங்க இந்த மாதிரி பேசுறதெல்லாம் தப்பு அவங்க நமக்கு எவ்வளவு செஞ்சிருக்காங்க அத மறந்துட்டு பேச கூடாது சும்மா ஒண்ணும் இல்ல எவ்வளவு வேலை செஞ்சிருக்கோம் இனிமே நான் எந்த நன்றியும் காட்ட போறது இல்ல இப்படியே இருந்தோண்டு போய் காலம் பூரா நம்ம அடிமையா இருக்க வேண்டியதுதான் வேற வழியே இல்ல அவங்களுக்கு அடிமையா இருந்து அவங்க சொல்ற எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு இங்கே இருக்கிறதுக்கு இனிமே இந்த பழனியால எப்பவுமே முடியாது நான் வேலை செஞ்சு இன்னொருத்தன் சம்பாதிக்கிறதுக்கு இனிமே நான் விட மாட்டேன் எக்கேடுக்கிட்டு போனாலும் எனக்கு பிரச்சனை இல்ல ஆனா நான் ஜெயிச்சே ஆகணும் வைத்தியரையா வைத்தியரையா மருந்து தீந்து போச்சுனா வந்து வாங்கிக்கோனு வைத்தியரைய சொன்னாருங்கயா இங்க இரு வந்தற பழனியோடய அவன் எங்க போய் ஒளிஞ்சாலும் நான் உனக்கு கண்டுபிடிச்சிருங்கயா யாரு 
யார் நீங்க சத்தம் போட மேரே நாந்தா பழனி விஷத்தை குடுத்துட்டாங்கன்னு போலீஸ் தேடிட்டு இருக்காங்க நீ என்ன எங்கேயாவது போலீஸ்ல காட்டு குடுத்துるவேனு தான் பயந்துட்டே இருந்த வைத்தியசாலையில வேலை செஞ்சிட்டு இருந்ததனால போலீஸ் என்னைய தேடிட்டு இருக்காங்க நான் இந்த ஊரை விட்டு போறதுக்கு முன்னால உன்ன பார்க்கலன்னு தோணுச்சு அதுக்காக மட்டும் தான் இங்க வந்தேன் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு நான் சொல்றதை கேட்டினா உன் புருஷனை கொண்டு அந்த வைத்தியர பழி வாங்குறதுக்கு நான் உனக்கு உதவி செய்றேன் நீங்க இங்க இருந்து போய்டுங்க போறேன் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட சில விஷயங்களை எனக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்க அதுக்கு இதுதான் சரியான நேரம் வா ம் வா பல சென்றன வைத்தியசாலையும் நாகத்தம்மன் கோவிலும் அதை சுற்றியுள்ள நம்பிக்கையும் இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு பிறகும் அதே நிலைமையில் உள்ளது ஆனால் பகை மட்டும் மாறவே இல்லை புதிய உருவத்தில் உடலெடுத்து உள்ளது புதிய தலைமுறைகள் வந்துள்ளன இட் லுக்ஸ் லைக்
இங்கு குடிகொண்டிருக்கும் நாகத்தம்மா அறிவில்லாத குழந்தை அவன் அவன் தெரியாம ஏதாவது தப்பு செஞ்சிருந்தானா அவன் செஞ்ச தப்புகளை எல்லாம் நீங்க தான் மன்னிக்கணும் அவனை நீங்க தான் காப்பாத்தணும் நாகத்தம்மா உங்களை நான் நம்புற சர்பிரைஸ் நீ எப்படிங்க நான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல நியூரோ சர்ஜன்டா உன்ன மாதிரியே உலகத்தை எல்லாம் சுத்திட்டு கடைசியில இங்க வந்துட்டேன் எங்க அப்பாவோட ஃப்ரெண்டோட ஹாஸ்பிட்டல் தான்டா இது ம் ரம்யா என்னோட நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ஊர் தான் ஓ ஆ நீ வர்ற விஷயம் திலீப் என்கிட்ட சொல்லிருந்தா ம் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் லைக் எ வேவ்ஸ் வேவ்ஸ் கோயிங் ஆன் க்ளாக் வைஸ் பூமி உருண்டையானதுடா கண்டிப்பா நம்ம சந்திச்சே ஆகணும் டாக்டர் திலீப்புக்கு பயப்படற மாதிரி எதுமே இல்ல ஆனாலும் ஒரு டீடைல் செக்கப் பண்ணி பார்த்தறலாம் நாளைக்கு ரூமுக்கு மாத்திடலாம் அனு நீ வா நம்ம கேபினுக்கு போயிடலாம் ஓகே
பிளேக்ரவுண்ட்ல இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் பிபியில ஒரு சின்ன வேரியேஷன் டென்ஷன் அதிகமாய் தலை சுத்தி விழுந்துட்டேன் அதுக்கு இவ்வளவு டீடைல் செக்அப் வேணுமா என்ன வேணும் ஐ அம் ஸ்டாண்டிங் வித் சைடு ஆஃப் நியூரோ இப்போ எப்படி இருக்கு கொஞ்சம் டயர்டா இருக்கு தட்ஸ் ஆல் ஃபாலோ அப் चेंज பண்ணிடுங்க சரிங்க டாக்டர் என்னடா இருந்தால ஒரு விஷயத்துல நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன்டா அப்சர்வேஷன் फ्रेंड्स ஓட சர்க்கிள்ல நடக்குதுல அதான் பழைய கேம்பஸ் ஃபீலிங்ல மறுபடி வருதுடா ஒரு பாட்டில் இருக்கு ஓபன் பண்ணிடலாமா நீ ரொம்ப ஃபீல் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் ஒழுங்கா ரெஸ்ட் எடு ஓகே அனு நீ ஏன் கூட வா ம் எனக்கு உங்ககிட்ட டீடைலா கொஞ்சம் பேச வேண்டியிருக்கு ஷால் வி கோ தட் சைடு ஷோகத் என்ன விஷயமா இருந்தால சொல்ல நிறைய இருக்கு அதுக்கு முன்னால ஒன்னு நான் சொல்லிடுறேன் திலீப் திலீப் அவ நம்ம எல்லாரையும் விட்டு போக போறான் பேஷண்ட் திலீபோட இந்த நிலைமைய பத்தி உன்னால மட்டும்தான் ரம்யா கிட்ட சொல்ல முடியும் சொல்லியே ஆகணும் இந்த கேக்க பாரு என்னன்னு தெரியல வயிறு ரொம்ப பெருசா ஆயிட்டே போகுது ஏன் திலீப்பு இந்த புட்பால் ஆனா வயிறு குறையு சொல்றாங்களா அதெல்லாம் உண்மைதானா ஆமா உண்மைதான் ஓ வயிறு இல்ல பின்னே ஆறுது உன் வீட்டுல உள்ளவங்களது அப்படின்னா நீ நல்ல வேலைக்கு போனாதானா வீட்டுல உள்ளவங்க நல்லா சாப்பிட்டு வயிறு தேத்த முடியும் நீ இப்படி புட்பால் விளையாடி தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன்னா உங்க வீட்டுல உள்ள ஆளுங்க பட்னையா இருந்து வயிறு குறை அது கரெக்ட் போராடே திலீபன் திலீபன் என்னடா நீங்க சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும் என்னச்சுதான் <laughs> என்ன <laughs> இவங்களுக்கு என்ன வேணும் ரம்யா டாக்டர் இது தான் இங்க இருக்கிற கன்ஃபியூஷன் கடிப்பட்ட வாசுவ கொண்டு வர்றதுக்கு பதிலா கடிச்ச பாம்பை தான் இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க யாரு யார கடிச்சாங்க அப்ப டாக்டர் கொண்டு தெரியாத உங்க நிலத்துல வச்சு தான் பாம்பு கடிச்சுதே எங்க நிலத்துலயா சரி அவர் எங்க அதானே பாத்தீங்களா விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட உடனே உங்களுக்கே கோவம் வந்துருச்சுல அதுதான் இங்க நடக்கிற பிரச்சனை ரம்யா யூனிஃபார்ம்ல வராங்க வாசுனாங்க விளையாடிட்டு இருக்கும் போதுதான் தெரிஞ்சது விஷம் இருக்குல்ல அது ஏதோ ஒரு பிளாக்ல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு பிளாக் டிராபிக் பிளாக்ல ஏதோ பாம்பு வந்துருச்சு இன்னும் மனுஷன் தான் வந்து சேரல எதுவா இருந்தாலும் ஆள் வரதுக்குள்ள எல்லாமே ரெடியா இருக்கணும் ஓகே ஓகே சரி டாக்டர் ரமேஷ் இன்னைக்கு நீ டியூட்டிக்கு போக வேணாம் நமக்கு ஒரு கிளீனிங் ப்ராசஸ் இருக்கு அந்த நகத்தம்ம கோவில் அது தேவையா தேவைதான் நீங்க எல்லாரும் இருங்க நான் போய் கேஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு வந்துருங்க எல்லாம் முடிஞ்சிடும் பில்லு கட்ட காசு உலகத்தில் 
நல்லா மூச்சு எடுத்து விடுங்க இந்த மருந்தையே கண்டினியூ பண்ணுங்க ஓகே சார் ஏந்திரீங்கண்ணே <laughs> 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 நிறுத்தியாச்சு <laughs> வெளியே <laughs> 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 போதும் இப்படி பயந்தா எப்படி நான் தான் கூடவே இருக்கல அப்படிச்சிருக்கா ஜும்மா சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள என் செல்ல குட்டி போன் பண்ணிட்டா இது என்ன புது நம்பர் மாதிரி இருக்கு ஓ இது அந்த ஓட்டவாய் நாராயண நம்பர் தானே வட்டி காசு குடுக்காதனால வேற நம்பர்ல இருந்து போன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அந்த மண்டை மடையன் என்கிட்ட நடக்குவாதெல்லாம் யார் அது நமக்கு தெரியாத நம்பர் தானே இது இத நினைச்சு நீ எல்லாம் டென்ஷன் ஆக வேண்டாம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் கொடுங்க அத எனக்கு தெரியாம நீங்க ஒவ்வொரு பொண்ணுங்களையும் கூப்பிடுறது எனக்கு நல்லா தெரியும் இவ யாருன்னு பாக்குறேன் இருக்கும்போதே இப்படினா ஒரு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 போயிடுச்சு <laughs> 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 
இதுக்கு மேல இங்க நின்ன உனக்கு விஷம் கொடுத்து நானே உனக்கு கொண்டுடுவேன் வெனம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு ஆமா உயிர் பொழிச்சது அவரோட லக்கு தான் கடிச்ச பாம்ப நான் பார்த்தேன் அந்த ஸ்பாட்ல வச்சு எத்தனை பேர் கடிச்சிருக்கு இந்த ஊர்க்காரங்க இத வச்சு பெரிய பிரச்சனை கலப்ப போறாங்க ஆ ரம்யா ட்ரிப் ஸ்டார்ட் பண்ணிரு ஓகே டெவலப்மென்ட் இருந்துச்சுனா சொல்லுங்க ஓகே நான் இப்போ வந்தறேன் எங்க போறீங்க அதெல்லாம் நான் வந்துட்டு சொல்றேன் பாம்பங்கள மொத்தமா இங்க தான் கூட்டமா இருக்கா இத இப்ப முடிச்சிடற முடிச்சிடற ரமேஷே அங்க பாரு யார் வராங்கனே திலிபன் பீதாம்பரன் வந்துட்டு இருக்காரு அப்பற எல்லாம் கண்டுக்காதீங்க நீங்க வெட்டுங்க சரி வேண்டா தம்பி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நாகசம்ம வாழ்ற இடம் அத நீங்க மறந்துடாதீங்க பீதாம்பரனே நீங்க பயப்படாதீங்க இது இங்க இருந்த ஊர்ல இருக்குறவங்களுக்கு தான் கெடுதல் கிளீன் பண்றதுக்கு யாராவது கூப்டா வர மாட்டீங்கன்னு தான் நான் என் फ्रेंड्स வச்சு கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அங்க வாஸ் انا சீரியஸா இருக்கா தம்பி இதெல்லாம் ரொம்ப தப்புப்பா உங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்பிக்கை இல்லன்னு தெரியுது குலதெய்வ கோயில் அப்படி பண்ணீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் கண்டிப்பா இத மன்னிக்கவே மாட்டாங்க தம்பி தலமுறை தலமுறையா இந்த பிரச்சனை நடந்துட்டு தான் இருக்கு கடவுள் பேரை சொல்லிக்கிட்டு எட்டு கால் பூஜைக்கு கூட கோயில் கட்டின ஊர் இது இப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை எல்லாம் அறுத்து எறியலனா நாசமா போக போறது நம்மளோட சாமானிய எண்ணம்தான் நீங்க என்ன நார்த்திகன்னு நினைச்சாலும் சரி தம்பி இந்த இடம் உனக்கு சொந்தமானதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் உங்க வீட்டு வேலைக்காரங்கறதெல்லாம் மறந்துருங்க உங்களுக்கு ஒரு அண்ணன் மாதிரி சொல்றேன்னு நினைச்சுக்கீங்களேன் இந்த நாகத்தம்மாவோட சக்தி என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அவங்க கிட்ட வேணுமா இதெல்லாம் இதுல பயப்படுறதுக்கு எதுவுமே இல்ல பீதாம்பரனா முழுக்க முழுக்க நன்மை தான் ஏற்பட்டிருக்கு எதுவா இருந்தாலும் இந்த இடத்தோட கேஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச தீர்வாயிருச்சு ரொம்ப நாள் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த இடத்த எல்லாத்தையுமே கிளீன் பண்ணி நம்ம ஹாஸ்பிட்டலோட பிரான்ச் ஆரம்பிக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிக்க போற உன்னோட முடிவு நல்ல விஷயம் தான் ஆனா அது அந்த இடத்துல வேணுமாங்கிறது இன்னொரு தடவை யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் நான் யாருக்காகவும் பேசுறேன்னு மட்டும் நீ நினைக்க வேண்டாம் நம்மளா யாரோட நம்பிக்கையை நம்ம கெடுக்க வேண்டாம்னு மட்டும் தான் சொல்லுவேன் இதுக்கு பேர் தான் திவுருன்னு சொல்றது சில காலத்துக்கு முன்னாடி அது எவ்வளவு பெரிய கோவில் தெரியுமா இனிமே என்னெல்லாம் நடக்க போகுதோ கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அவனை சொல்லி எந்த குத்தமும் இல்ல எல்லாத்துக்குமே நீங்க ஒருத்தர் தான் காரணம் நீ சும்மா வளவளன்னு பேசிட்டு இருக்காம வேலை இருந்தா போய் பாரு என்னதான் <laughs> 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 லக்க தேடி போகும்போது தான் எல்லாரும் கடவுளையே நம்புறாங்க இந்த விஷயத்துல நான் எப்பவும் அண்ணன் பக்கம் தான் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டணும்னா என் ஃப்ரெண்ட் சிவாவோட இடம் அதுக்கு பக்கத்துல தானே இருக்கு தேவே இல்லாம வேலையில இருக்க பாம்பு எடுத்து தோல் மேல வைக்கணுமா நீங்க சொல்றது தான் எனக்கு சரியா படுது நான் சொல்றது என்னன்னா இவன் ஃப்ரெண்டோட இடத்துக்கு போறது தான் நல்லது படிக்கிற காலத்துல ராவும் பகலும் பெரியார் புக்க படிச்சு படிச்சு தூங்குறத நான் பாத்துர்க்கேன் இவன் இப்படி தான் வருவான்னு எனக்கு தெரியும் இது இப்ப எவ்வளவு நாளா நடந்துகிட்டு இருக்கு வாசோன தப்பிச்சது பெரிய விஷயம் எல்லாருக்கும் அவங்க அவங்க நம்பிக்கை தானே பெரிய விஷயம் ஒரு உயிர் போறத பத்தி யாருமே யோசிக்க மாட்டேங்கிறீங்க நினைக்கும் போதுதான் உண்மையதானே சொன்னேன் இந்த மாதிரி எத்தனை தடவை நடந்திருக்கு அந்த இடத்துல கேஸ் நடக்கும் போதெல்லாம் இந்த நியாயம் பேசுறவங்க எங்க போனாங்க இந்த ஊர் ஜனங்களோட மூட நம்பிக்கை உடைக்கிறதுக்கான முதல் ஸ்டெப் நினைச்சுக்கோ அந்த காடு அழியணும் சொல்றது ரொம்ப ஈஸி நாத்திகம் மாதிரி தான் ஆத்திகமோ அத முதல்ல மறந்துடாதீங்க நீங்க மத்தவங்க மனசுல என்ன இருக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் இங்க ஷாக்கா இருக்காங்க தெரியுமா உங்களுக்கு லுக் ரம்யா நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் பத்தி தெரியும்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணோம் என் தாத்தாவோட ஒரு பெரிய கனவு அது எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸோட ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டணும் அதுவும் இந்த கிராமத்துல எங்க அப்பா அதை நிலைநடத்தலைனாலும் அந்த பாரம்பரியத்தை நிலைநடத்த வேண்டியது என்னோட கடமை ரம்யா இட்ஸ் மை டிசிஷன் அதுக்காக அந்த கோவிலை இடிச்சு தள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லையே இதுக்கு நான் கண்டிப்பா ஒத்துக்க மாட்டேன் இந்த சாபம் அடுத்த தலைமுறை வரைக்கும் நம்மளை பாதிக்க மறந்துடாதீங்க இந்த விஷயத்துல நீ இல்ல யாரு எதிரா வந்தாலும் இந்த டிசிஷன்ல எந்த மாற்றமும் இல்ல
உண்மையை சொன்னா வாசுவோட விஷயத்துல முதல்ல நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் நான் அந்த பாம்பு காட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆரம்பிக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் விஷயம்லாம் எனக்கும் வந்துச்சு ஜட்ஜ் ஐயா நேற்று எனக்கு ஃபோன் பண்ணியிருந்தார் நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்லனாலும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லான்னு தான் இருந்தேன் ரவின் உங்கள் பிளான் நல்லா தான் இருக்கு அனுப்பிங்க வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பிரான்ச் வேலை உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடுவேன்ல அந்த முழு சோம்பேறி எங்க தூங்கிட்டு இருக்கான்னு யாருக்கு தெரியும் மறந்துடாத நாளைக்கு பதினோரு மணிக்கு ஃபிளைட் நல்லா சொன்னீங்க டூ ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நான் ஏர்போர்ட்ல இருப்பேன் உண்மை சொல்லணும்னா உனக்கு ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் தோணுது இல்லை அது இந்த காத்து அடிக்கும் போது ஏன் அப்படி கேட்குற ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் சொந்த ஊருக்கு திரும்புகிற எல்லாருக்கும் தோன்ற ஒரு ஃபீலிங் தான் இது நீ பார்த்த ஊரெல்லாம் இல்லை மச்சிது டோட்டலி சேஞ்ச்ட் தமிழர்கள்லாம் இப்போ வேற ரேஞ்சில் இருக்காங்க எனவே ரவியன் அண்ணன் மாதிரி ஒரு ஸ்பான்சர் கிடைச்சிது உனக்கு லக்குடா உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றிட்ட போல இருக்கு எப்படி இருந்துச்சுடா மெடிக்கல் கான்ஃபரன்ஸ் ம் ஆஸ் யூஷுவல் தான் ம் நான் நம்ம டாக்டர் செரியனை பார்த்துருந்தேன் அவன் இப்ப டெல்லியில செட்டில் இருக்கான் நியூரோ சர்ஜனா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் யாருனா ஒரு உண்மை சொல்லவா படிக்கிற காலத்துல என் கூட சேர்ந்து நாத்திக்கமும் புரட்சியும் பண்ணது உன்னை விட அவன் தான் அதிகம் அவன் சரியான கம்யூனிஸ்டா அப்ப நம்ம கூட படிச்ச பாலு யூஸ் ஆஃப் ஷவுக்கத்த எல்லாம் வேற வேற வழிக்கு போயிட்டாங்க யாரையும் கொத்த சொல்ல முடியாது காலம் போற போக்குல அவங்க அவங்க போய்தானே ஆகணும் இல்லையா நான் பாக்குற அன்னைக்கு அவன் சரக்கடிச்சு ஃபுல் மட்டையா இருந்தான் உண்மைய சொல்லணும்னா அன்னைக்கு இன்னைக்கு மாறாதது நான் மட்டும்தான் அப்புறம் ஒரு விஷயத்துல நான் ஜெயிச்சிட்டேன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமா கோயில விட்டு வெளியே வராத உன்னோட ஃப்ரெண்டு இப்ப ஏன் கூட இருக்கா இஸ் இட் ம் வந்து பாரு அப்ப தெரியும் ம் இதுதான் என்னோட வீடு நீங்களேன்னு <laughs> 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 நிறைஞ்சிருக்கும் <laughs> 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 அந்த பேக் எல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துறேன் சரி உள்ள வாங்க தம்பி உள்ள வாங்க என்ன வெளியிலே நிக்கிறீங்க வாங்க வாங்க படிக்கிற காலத்துல இருந்தே உனக்கு சுத்தன ஒரு அலர்ஜி தானே எப்போதாவது குளிக்க ட்ரை பண்ற போடா பகல் டைம்னா இந்த ஆத்துல நல்லா நீந்தி குளிச்சிருக்கலாம்ல பெரிய ஆளெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல ஹவ் ட்ரிங்க் நோ தேங்க்ஸ் அவசரம்லாம் ஒண்ணும் இல்ல உனக்கு எப்ப படிக்குதோ அப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோ தெரியும்ல எல்லா விஷயத்தையும் ரம்யா தனியா ஹேண்டில் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம் எல்லாத்துக்கும் நான் வேணும்னு சொல்லுவா ஆமா நீ என்னைக்கு ஸ்டேட்ஸ் போக போற இப்ப நீ வந்துட்டு எல்லாம் முடிவு பண்ணிருவோம் தீசஸ் எல்லாம் நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் அப்புறம் ஆ அதெல்லாம் விடு உனக்காக ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு சஸ்பென்ஸ் காத்துக்கிட்டு இருக்கு நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது தெரியும் ரொம்ப லிமிடேஷனோட செயல்பட்டு இருக்கிற
அளவுக்கு சில்லியா இருந்தா எப்படி நீ இப்படி கோச்சுக்கிட்டு வந்தது அனுப்புக்கு கண்டிப்பா இன்சல்ட்டா இருந்திருக்கும் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு சந்திப்பு உண்மையிலே நான் ரொம்ப ஷாக் ஆயிட்டேன் மாயா நடந்ததெல்லாம் நடந்து போச்சு அனுக்கும் உங்ககிட்ட ஏதோ சொல்ல வேண்டியது இருக்கா அவன் பாவுண்டி போ போய் அவன் கிட்ட பேசு நீ இப்படி இருக்கிறது கொஞ்சம் கூட நல்லா இல்ல நீங்க பேசிட்டு இருங்க நான் ஓபில இருக்கேன் நமக்குள்ள நடந்த இந்த சந்திப்ப எதிர்பார்க்காத ஒண்ணுக்கான விஷயம் நிறைய இருக்குமெண்ட் ரமேஷ்டீம்லா <laughs> 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 Nice to meet you. Same here. Dilip ke inikku oru surgery irukku illa na moonu perum sendu sutti irukkala. Unakku enga oor ellam pudichirukkala. Orphanage la father saagum bodha na kadasi andu oorukku vanda. Theriyuma unakku? Enna irundhalo nee aalu mottama maarite a clear pathetic line. Irundhalo nee kalyanathukku varala enakku adha kovum. Busy ah irundha. Mudivillada payanangal. Indha oorukku nee vandha evlo naal aachu? உன்ன மாதிரிதான் ஹையர் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு உலகம்லாம் சுத்திட்டு இருக்கும் போது சின்னதா ஒரு மீட்டிங் அப்பதான் இங்க ஜாயின் பண்ண சொல்லி நான் அவகிட்ட சொன்னேன் அவ இன்னும் மாறவே இல்ல அவ மனசுக்குள்ள இப்பவும் நீ மட்டும்தான் ஊ வருத்தம் என்னன்னு எனக்கு புரியுது காலேஜ் லைஃப் முடிஞ்சதும் நான் எல்லாத்துலயும் கிளியர் ஆயிட்டேன் நீ வரது அவளுக்கு ஒரு பெரிய சர்பிரைஸா இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் எப்போது பாத்திய
என்ன இங்க நிக்கிறீங்க கிளாஸுக்கு போங்க நீ கொஞ்சம் வெளியே வரியா எனக்கு உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் பேசணும் பிளீஸ் இங்க பார் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்ககிட்ட பேசுறதுக்காக தான் நான் இப்ப வர சொன்னேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா பொய்களையும் நான் வீட்டில் சொல்லிட்டேன் இனிமேலும் என்னால் முடியும் தோணல எனக்கு எப்படியாவது இந்த வருஷத்தில் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு எங்கள் வீட்டில் முடிவு பண்ணிட்டாங்க எனக்கு உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு முடிவு தெரிஞ்சாகணும் லுக் உனக்கு என்னை பற்றி எதுவுமே தெரியாது மாயா யாருக்கும் தேவையில்லாத ஒரு அனாதனா தெருவிலிருந்து என்னை எடுத்து வளர்த்தின ஃபாதர் தாமசோ எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ற ரவி சார் நான் இன்னைக்கு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் ஒரு மேரேஜ் லைஃப் என் மனசுலே இல்ல அது போய் உன் மனசுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் உன் மனசு வேற யார்கிட்டயும் இருக்கு நீ முட்டாள்தனமா பேசிட்டு இருக்காத இது முட்டாள்தனம் இல்ல என் காதல் உண்மையா இருந்தா நான் அதை கண்டிப்பா கண்டுபிடிப்பேன் வீட்டுக்கு <laughs> 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 போன காரியம் என்னாச்சு ஏன் முகம்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்பா என்ன சொன்னாருன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க பிளீஸ் அப்பா ஒத்துக்கிட்டாரு ஆனா பொண்ணு நீ இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> வெளியே தெரியாம 
எனக்கு உண்மையிலேயே இப்பதான் சந்தோஷமா இருக்கு நமக்குள்ள நடந்த இந்த விஷயத்த நீ யார்கிட்டயும் சொல்லிடாத திலீப்புக்கும் மாயாக்கும் தெரியக்கூடாது இப்ப நான் கிளாஸுக்கு போறேன் ஈவினிங் பாக்கலாம் நீ என்ன கிளாஸுக்கு போலையா இல்ல நான் போகல என்னாச்சு மொகோலாம் ஒரு மாதிரி இருக்கு எனக்கு அனுப் கிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் காதல் என்னைக்குமே உண்மையானதுதான் உன் மனசுக்குள்ள யார் இருக்காங்கன்னு எனக்கு இப்ப நல்லாவே தெரிஞ்சு போச்சு யூ சீப் அம்மாடி நான் சீப் தான் என்ன நீ அடிச்சிட்டல அப்புறம் எதுக்காக நீ என்ன காதலிச்ச சொல்லு எதுக்காக காதலிச்சன்னு சொல்லு அக்டோபர் டுவெல்த் காலேஜில் என்னோட கடைசி எக்ஸாம் முடிஞ்சது ஒரு ரயில் பயணம் மாதிரி எங்கிருந்தோ வந்த என் நண்பர்கள் இன்னைக்கு எல்லாருமே பிரிய போறோம் ரம்யாவோட முகத்தை பார்க்கும் போதெல்லாம் எனக்கு தெரியாமலே என் மனசுக்குள்ள ஒரு வேதனை உண்டாகுது பாசத்தை மட்டும் காட்டக்கூடிய ஒரு நல்ல மனுஷாவக்கிட்ட என்னைக்குமே இருக்க என்னை சுற்றி என்னெல்லாம் நடக்குதுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ஒண்ணு மட்டும் எனக்கு நல்லா தெரியும் நானும் Yes, come in. என்ன சார் புது வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல ஜட்ஜு ஐயா எப்பயாவது இந்த வீட்டுக்கு வருவாரு யாருக்குன்னு தெரியாம சரக்கு அடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீட்டை பார்த்தா ஒரு சின்ன பேய் வீடு மாதிரி தெரியல சார் என்ன இது உங்களுக்கான டின்னர் தான் சார் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படியெல்லாம் சொல்லிட கூடாது சார் உங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் செஞ்சு தரணும்னு திலீப் சார் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அதனால ஒவ்வொரு நாளும் கரெக்ட் டைமுக்கு என்னென்ன வேணும்னு நீங்க என்கிட்ட சொன்னாலே போதும் ஏதாவது பெசலா வேணும்னா முன்னாலே சொல்லிருங்க கரெக்டான நேரத்துக்கு கொண்டு வந்துடுறேன் எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை நான் சாப்பிடறது ரொம்ப கம்மி தான் ஆஹா சாப்பாடு கம்மியா சாப்பிட்டா நரம்புல எல்லாம் பிரச்சனை வரும் தெரியல இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் சொல்லிதான் தெரியணுமா டாக்டர் எந்திரிங்க எந்திரிங்க வந்து கைய கழுவுங்க வாங்க போங்க போங்க இந்த விஷயம் கூட இவருக்கு நாம சொல்லி தெரிய வேண்டியிருக்க அப்புறம் சார் எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் எப்ப பார்த்தாலும் போனை யூஸ் பண்ணோம்னு வைங்களேன் காதுக்கு மட்டும் இல்ல சார் நரம்புகளுக்கும் பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் வரும்னு யாரோரும் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு என்ன பிரச்சனைனா போனை எங்க பார்த்தாலும் என்னோட நரம்புகளை அப்படியே துடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் ஹார்ட் பீட் எல்லாம் அதிகமாயி ஐ பிரஷரா மாறிடும் நீ ஒரு தடவை திலீப்ப கன்சல் பண்ணி பாரு ஹார்ட் பீட் அதிகமாறது நல்லது இல்ல ஓ நல்லா சொன்னீங்க இதுக்காக எல்லாம் நான் செக் பண்ண ஆரம்பிச்சேனா எனக்கு ஹார்ட்டே இல்லாம போனாலும் போயிடும் இந்த மாதிரியான டென்ஷன் எல்லாம் குணப்படுத்துறதுக்கு எங்கிட்ட ஒரு மருந்து இருக்கு எடுக்கணுமா அதெல்லாம் வேணாம் சார் அது அடிச்சா நரம்பு எல்லாம் வீக் ஆகும்னு எனக்கும் தெரியும் அதையும் மீறி அடிச்சிட்டா என்னோட குண்டலி சக்தி எல்லாம் ரொம்ப அதிகமாயிரும் அதுக்கப்புறம் போன் கிடைக்கலன்னா எனக்கு பைத்தியமே பிடிச்சிடும் என்னோட சந்தேகம் அது இல்ல எவ்வளவு சரக்கு சாப்பிட்டாலும் பவர்ஃபுல்லா ஃபுட்பால் ஆடுவர் பாரு திலீப் சார் அதுதான் பிரமாதம் இது வரைக்கும் இவ்வளவு எனர்ஜியா ஒரு மனுஷனா இது வரைக்கும் இந்த உலகத்தை நான் பார்த்தது இல்ல ஆமா டாக்டர் பாருங்க நீயும் வந்திருக்கலாம்லடா 
ஒரு சின்ன வார்ம் அப் மாதிரி இருக்கும்ல இப்ப விளையாடுறதுக்கான ஒரு மூட எனக்கு இல்ல இதுதான் அவன் பிரச்சனை டே ஃபுட்பாலுங்கிறது மென்டல் டென்ஷனை குறைக்கிற பிசிக்கல் வே மட்டும் இல்ல உனக்கு தெரியும்ல இதுல ஒரு டீம் ஒர்க் ஸ்பிரிட் எல்லாமே இருக்கு தொண்ணூறு நிமிஷத்துக்கு நம்மளை நாமளே மறந்துடுவோம் அங்க பாரு அவங்க தான் என்னோட எனர்ஜி மேக்கர்ஸ் இது டாக்டர் அனூப் ஹாய் ஐ எம் நாசு ஹலோ சஞ்சய் ஹாய் ஹாய் ஐம் சச்சின் ஹலோ ஹாய் எம் சேகர் ஹாய் ஐ எம் செபாஸ்டின் ஹாய் ஐ எம் சுனில் நீங்க வந்த விஷயத்த திலீப் சார் ஏற்கனவே எங்க கிட்ட சொல்லிட்டாரு நீங்க நல்ல பிளேயர்னு சார் முதல்ல சொல்லிருக்காருங்க நான் இப்ப விளையாடி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கெல்லாம் நல்லா விளையாடுவான் இப்ப என்னமோ சோம்பேறி ஆயிட்டான் அப்போ நாங்க சார் நாங்க கிளம்புறோம் சார் ஓகே பாய் பேசும் கோயில் பெண்ணே உன்னை காண கண்ணில் தாரம் கண்ணில் நெஞ்சில் காதல் தீபம் காதில் காதல் சொல்ல ஒரு நோடி உனையே நினைத்திரும் தான் மறு கணம் என் உன்ன நீ வருவாய் ஒரு சிறு Thank you.
ஹலோ நான் தம்மு கோல் பக்கத்துல ஆக்சிடென்ட் ஓ காட் எப்போ இப்போதா நீங்க உடனே வந்தா வரணும் நான் உடனே வரேன் கையில கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்படியாவது நீ ஒரு ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு தான் அனுப்பு அப்படி சொல்லியிருக்கான் அட்மின் கூட இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல படுக்கிறதும் நல்லதுதான் எங்க அம்மா மேல சத்தியமா சொல்றேங்க இப்ப எல்லாம் நான் யாரோ வேணும் இன்ஜெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அது யாரு எதுக்கு 
ഐ കാൻ ബിലീവ് ദിസ് ഷോക്കർ കണ്ടുപിടിച്ചാകണോ ഉന്നാൽ അത് മുടിയോ ഉൻകൂടെ നാ ഇരിക്കേ ஒண்ணு <laughs> 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 ஆட்டங்கள் <laughs> 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 விளக்கூடாது <laughs> 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 நம்ம மனசுல ஏத்தணும் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு எனக்கு தெரியல என்னால தாங்கவே முடியல அவர் செத்துட்டு இருக்காருன்னு அவருக்கு தெரியற அந்த நிமிஷம் அந்த வேதனையை என்னால பார்க்க முடியாது எனக்கும் அந்த கன்ஃபியூஷன் தான் இருக்க டயாலிசிஸ்க்கு சொல்லியிருக்க என்னோட திலீப் ஒரு அப்பாவே தெரியுமா நான் சிலதெல்லாம் என் மனசுல முடிவு பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு இல்ல நாளைக்கு எப்படியும் அவருக்கு உண்மை தெரிஞ்சிடும் அதுக்குள்ள அவர் மனசுக்குள்ள இருந்து நான் எப்படியும் வெளியே போய் ஆகணும் ூஷணமாசிரயந்தி பிருங்காங்கனேவ முகுளாபரணம் தமாலம் 
ಅಂಗೀಕೃತಾಖಿಲ ವಿಪೂತಿರ ಮಾಂಗಲೀಲ ಮಂಗಲ್ಯದಾಸ್ತು ಮಮ ಮಂಗಳ ದೇವತಾಯ ಮುಕ್ತ ಮುಹುರ್ವಿಧದಿ ವದನೆ ಮುರಾರಿ ಭಗವಾನ್ ಏನೀತಾ ಕಾಪಾತನ ಹಾಡಡಿ ಏನಣ್ಣ ಉಂಗ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರ್ ನಿರಂಜರಿಕೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಸ್ವರ್ಗತ್ತಿಗೆ ಪೋರದ ಪತ್ತಿ ಯೋಚಿಸ ಅಂದ ಕಡವಳ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ವೇಡನ್ ಕೈಯಾಲ ತನ್ನ ವಾಳ್ಕೆಯ ಮುಡಿಚಿಕಿಟ್ಟಾರಲ್ಲ ವಿಧಿ ವಲಿಯದನ್ನು ನಾ ಸೊಲ್ಲಣ ವಿಧಿ ವಲಿಯದನ್ನು ಸೊಲ್ಲಾದಿಂಗ ಅಂದ ವಿಧಿಯೋಡ ಮದಿದ ವಲಿಯದು ಎನ್ನಾಲ ಉಂಗ ಕಿಟ್ಟ ಸಂಡ ಪಡ ಮುಡಿಯಾದು ಇರಂದಾಲ ಒಂದು ಸೊಲ್ರೆ ಸಿಲ ಕೆಟ್ಟ ಸಹನಂಗಳನ್ನ ಬರಂಬೋದು ಮನಸು ಕೊಳ್ಳ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಭಯ ಒಂದು ಕಾಲತ್ತಲ ತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಒಂದಾ ಕೂಡಿ ಇರಂದ ಇಡಂದ ಅಂದ ನಾಗತಮ್ಮ ಕೋಯಿ ಅಂದ ಇಡತ ನೀಂಗೆ ಮೊತ್ತಮ ಅಳಚಿಟಿಂಗ ಅದ ಮರಂದ್ರಾದಿಂಗ ಅಂದ ಕೋವಿಲ್ಲ ಕೈ ಬಚ್ಚವಂಗ ಯಾರು ಇದುವರೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸದೇ ಇಲ್ಲ ನೀಂಗೆ ಇದ ಸೊಲಂಬೋದು ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಕ ಬರದೆ ಎನಕ ಅಂದ ಕದೆಯ ಕೊಂಜ ಫುಲ್ಲಾ ಸೊಲ್ರಿಂಗಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬತಲ ಉಳ್ಳವಂಗಲಕ್ಕ ಅಂದ ಪಾಂಬ ಕೋಯಿಲ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕದೆ ಅಪ್ಪ ಸೊನ್ನದ ನ್ಯಾಯಕ ಇರಕೆ ಅಣ್ಣ ಮುಳು ಸಾರಿತರಮ ಉಂಗಲಕ್ಕ ತಾನೆ ತರಿಯೋ ಎದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಟಿಟ್ರಿಕಿಂಗ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಕನ ವೆಚಿಕಂಗಲ ಸೊಲ್ರೆ ಮೇ ಕಮ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಆಮಾ ಉಂಗಲಕ್ಕ ಏನ್ ಆಚೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ನೀ ವರಲನಾ ನಾನು ನೇರ ವೀಟಿಗೆ ಬಂದಿರಪ ಸರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಣ್ಮೈಲೇ ನಡೆದಿದಾ ಏನ ಕೇಟದೋ ನಾ ರೊಂಬ ಅದಿರ್ಚೆ ಐತೆ ತರಿಬಾ ಉಂಗ ಅಮ್ಮ ದಾ ಫೋನ್ ಪಣಿ ಸೊನ್ನಾಗ ನಾ ನರೇ ಮುರ ಟ್ರೈ ಪಣಿ ಪಾತ ಫೋನ್ ಆಫ್ ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ರವಿಯನ ಅದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕೇಸ್ ನಾ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಾಧಾರಣ ಬಿಪಿ ಲ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದ ಇವ್ಲ ದೂರ ಊದಿ ಪೆರಿಸಾ ಕರ್ತಕ ಏನ ಇರಕೆ ನನಗೆ ಪುರಿಲ್ಲ ಗಿರಂತಾಲೋ ಒಂದು ತರೋಚಕ್ಕ ಹೋಗಿರಕಲ್ಲ ಎಂದ ಚೆಕಪ್ ವೇನ ಐ ಆಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ರೂ ಮುಂಗಲಕಾಗ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇರಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಎನಕ್ಕೆ ವಿಸಾ ರೆಡಿ ಆಯಿರ್ಚು ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎದುವಾ ಇರನಾಲೋ ನಾ ಇಂದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂ ನಾ ಹೋಗ್ ಟೈಟಾನ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ದಾ ಇಪ್ಪ ನಡಕ ಹೋಗೋದು ಇಂದ ಗೇಮ್ ಲ ಅವಣಿ ನಾ ಸೇತಪ ಅದಿ ಯಾರು ವೆರಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸುಡಸೋಂ ಬೇರಿ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿ ವೆರಿ ಇಸಿ ಆಳು ಬಂದದಲ್ಲಿ ಇರಂದೆ ಮೂಡ್ ಅಪ್ ದಾ ಓಪಿ ಲ ಪಾಕ್ಲಿಯಾ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಪ್ಪ ರೌಂಡ್ಸ್ ಲ ಇರಪಾ ಅನೂಪ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಕಣ್ಣಿ ಪಣ್ಣಗ ನಾ ಬಂದ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಾನ ವಿಷಯ ಇರಕ ನೀ ವೇರೆ ಎಂದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಅಟೆಂಡ್ ಪಣಾದ ಏನಡಾ ಇನ್ನಿಕಿ ಈವನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಊರೆಡ ವರೆಗೆ ಹೋಗ ವೇಂಡಿ ಇರಕ ಹೆಂಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ ದಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆವೇ ಇರಕಟ ಬೈ ಸೆಲೆಯೆಲ್ಲ ಎಡ್ತು ಪೋಡ್ದೆ ನಾನು ಇಪ್ಪ ವೆಲಕೇತನನ್ ತೋನದೆ ವಾಳ್ಕೆಲ ನಮ್ಮ ಎದ್ರಪರ್ಪಲ ಪೋನದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಂ ಅವನೋಡ ಕಡಸಿ ನಿಮಿಷತಲ ಯಾರ ಇರನಾಲ ಇದಲ್ಲ ನಂಬುವಾಂಗ ಒಂದು ನಾರ್ತಿಗೆ ನಾನು ನಾ ಹಿನಕಿದ ನಂಬ್ರ ಹಾಚರಿ ಮಾರ್ಕಲ ಅವನಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಲ ನಾ ಮಾಯಂಗಿ ಬಿಳಂದದಕ್ಕ ಕಾರಣ ಯಾರು ಸೊಲ್ಲಾಂಬ್ಲೇ ನಾನು ತಿರಂಜಿಕಿಟ್ಟೆ ನಾ ನಮ್ಮ ಶೌಕತ ಮೀಟ್ ಪಣ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನ ಎನಕೆ ಎನ್ನ ಪತ್ತಿ ತಿರಂಜಿಕ ಒಂದು ಡಯಗ್ನೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಓಡ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲ ಶೌಗತ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಬಂದದೋ ಅದು ಎನಕ್ಕೆ ಉರಿದಿ ಆಯಿತು ಮರಣ ಅದು ಎನ್ ಕಣ್ಣು ಮುನ್ನಡಿ ಇರಕಣ್ಣ ವಿದಿಯೋ ಕಡವಲ್ ಕುತ್ತಮ್ನ ಎನ್ನ ಬನಾಲ ನಾವು ನೆನಚಿಕಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಳಿ ಮಟ್ಟ ನನೆಯ ಮನಸ್ಕೊಳ್ಳ ಇರಕ ಏ ರಮ
ஒரு கொஷின் மார்க் தான் இந்த நோய் ஒரு புது வைரஸ் ரெமடி இல்லாத இந்த வியாதி முன்னாடி என்னால் வேற எதுவுமே செய்ய முடியாது ஐ கவுண்ட் மை டேஸ் அனூப் இந்த மீட்டிங் ரம்யாவுக்கு ஒரு நாளும் தெரியக்கூடாது நீங்க எங்கிட்ட இருந்து மறைச்சு வச்ச மாதிரி இதுவும் ஒரு டிராமாவை தான் தெரியணும் எனக்கு இது தெரிஞ்சதுன்னு தெரிஞ்சா அவளால் தாங்கிக்க முடியாது டே நீ எனக்கு ஒரு வாக்கு கொடுக்கணும் நான் போயிட்டேன்னா ரம்யா ஒரு நாளும் தனியாக இருக்கக்கூடாது நீ இருக்கணும் எப்பவும் அவ கூடவே மீண்டும் ஒரு அக்டோபர் டுவெல்த் முதல் முறை கேட்கும் போது உண்மையில நானும் ஷாக் ஆயிட்டேன் தன்னோட கடைசி ஆசை மாதிரி தான் அவ என்கிட்ட சொன்ன நல்லா <laughs> You are so cheap! Now we are going to get rid of this thing. I'm going to get rid of this.
ஒரு பிசினஸ் மேனான நீங்க இந்த ஊருக்கு வரதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கா அது கொஞ்சம் நீங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க முடியுமா அதுக்கான காரணத்தை நான் அப்புறமா சொல்றேன் அமைச்சர்களோட பல ஊழல் வழக்குல உங்களையும் சம்பந்தப்படுத்தி பேசுறாங்களே அது உண்மையா சார் தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற அரசியல்வாதிகளுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்ல இதுல துளி கூட உண்மை கிடையாது அப்ப இந்த தடவை உங்களுடைய இந்த வரவுடைய உத்தேசம் தான் என்ன ரெண்டு விஷயம் இருக்கு ஒண்ணு சென்னையில நடக்கிற புட்பால் மேட்ச் நான் ஸ்பான்சர் பண்ற டீமோட மேட்ச நான் நேர்ல உட்காந்து பாக்கணும் இன்னொன்னு அது என்னோட பர்சனல் விஷயம் இந்த தடவை ஒண்ண மீடியா காரங்க பெரிய அளவுல பிரபலப்படுத்திட்டாங்க தலைப்பு செய்தியில பூரா நீதா இருக்க போட்டோ செஷன் வேற குட் தமிழ்நாடு முழுக்க இன்னைக்கு பிரேக்கிங் நியூஸ் பூரா நீதா நான் இன்னைக்கு இங்க வர எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் சாதாரண மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்டா இருந்து சந்தோஷ் வர்மாங்கிற இந்த பிசினஸ் மேன்கிற வாழ்க்கை வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட என் ஃபுட் டவுன் ஆகல ஆனா பவுல் ஆகி நான் போனது ஒரு விஷயத்துல மட்டும்தான் நாம எல்லாரும் சேர்ந்து போட்ட திட்டப்படி ஆக்சிடென்ட் நடந்த அந்த கோயில் பக்கத்துல இருந்து நீ உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும்னு ரம்யாவுக்கு நான் தான் போன் பண்ணி சொன்னேன் அந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பா ரம்யா தான் வருவான்னு நான் நினைச்சேன் எல்லாமே திட்டப்படி தான் இருந்தது நினைச்ச நேரத்துல கார் வந்தது லாரி காரை இடிச்சது ஆனா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தது மட்டும் டாக்டர் திலீப் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் அந்த விஷம் இப்போ திலீப் உடம்புக்குள்ள இருக்கு இந்த திட்டத்தை நேரடியா உங்க கிட்ட சொல்றதுக்காக தான் இங்க இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ண எதுக்காக நேரம் வரும்போது நானே சொல்றேன் சும்மா அப்செட் ஆகாதீங்க எது நடந்தாலும் லாபம் உங்களுக்கு தானே அந்த காலத்துல வைத்தியசாலையில ஒப்படிக்கிட்டு இருந்த உங்க தாத்தாவை அநியாயமா கொலை பண்ணிட்டா அந்த பாண்டிய படித்திக்க பாண்டியனோட பேத்தி ரம்யாவை நீங்க கொல்ல துடிக்கிறீங்க அதுக்காக ஒரு விச ஊசிய கொடுத்து இவனை அனுப்ப வேண்டிய அவசியமே இல்லையே உங்களுக்காக கொலை பண்ண எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க அதுக்காக இவன் எதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம அணு கிட்ட இருந்து கோடி ரூபாய் கொடுத்து நாம வாங்கின அந்த விஷத்தை தன்னோட காதலை மேல எதுக்காக நீங்க பயன்படுத்த போறீங்கன்னு தெரிஞ்சதும் உங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற வெறி என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சது சாகர நேரத்துல கூட இந்த குடும்பத்தை பழி வாங்கணும்னு உங்க அப்பா நினைச்சாரு என் டியர் ஃப்ரெண்ட் அவர் மனசுக்குள்ள இருக்கிற அந்த வெறியால நீங்க ரம்யாவை தூக்கி எறிஞ்சாலும் அவ இன்னைக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறதுக்கு அவன் ஒருத்தந்தா காரணம் திலீப் இங்க பாருங்க சந்தோஷ் நீங்க சொன்ன புட் ஸ்டெப்ல பவுலான பிளேயர்ஸ் தான் உங்களுக்கு இப்போ புட்பால் நீங்க கொடுத்துருக்கிற விஷத்தால இதுக்கு மேலேயே அவனால விளையாட முடியும்னு தோணுதா இந்த குழப்பத்து காரணம் அனுப் தான் எனக்கு தெரியும் அவனோட மோட்டிவேஷனை நானும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் Just wait. Target பண்ண வேண்டிய ஆள் தெரியும்ல மற்றது என்னென்ன ரவிக்கு நல்லா தெரியும் எஸ் ஐ வில் டூ இட்
எனக்கும் <laughs> தெரியும் <laughs> 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 எனக்குரியோ <laughs> 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 இப்ப ஒரே ஒரு ஆசை மட்டும் தான் இருக்கு வரப்போற லீக் மேட்ச் இந்த உலகத்தை விட்டு போகும்போது அந்த மேட்ச்ல நான் எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் எல்லாமே தெரியற ஒரு அப்பாவி பிளேயர் நல்லா இருக்கு ஃப்ரெண்டோட செலவுல ஒரு நியூரோ சர்ஜன் தங்குறதுக்கு ஒரு லோன்லியான நியூ செட் என்னைக்குமே இந்த மாதிரி பிரைவசிக்குள்ள வரணும்னு நான் நினைச்சதில்ல என்ன பண்ண நீ தான் என்ன வர வச்ச எனக்கு தெரியணும் <laughs> Thank you.
ரம்யா அவ எனக்கு வேணும் நான் அவளை யாருக்கும் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் அவ எனக்கு மட்டும் எனக்கு மட்டும் சொந்தம் படிக்கிற காலத்தில் இருந்தே அவ என் மனசுக்குள்ளவே இருக்கா என்ன திலீப் என்ன என்னாச்சு உங்களுக்கு நானும் ரொம்ப நேரமா பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா இல்ல ஒண்ணு இல்ல ரமேஷ் ஒண்ணு இல்ல யூ கேரிய பழைய மாதிரி ஏதாவது மனசார எதுலையுமே கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல அதான் அது நினைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு மட்டும் தான் நேரம் இருக்கும் மேட்சுக்கு கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கு நீங்க மட்டும் தான் இந்த டீமுக்கு முதுகெலும்பு அதை மட்டும் மறந்துடாதீங்க நீங்களே டயர்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா ஐம் ஓகே இந்த வாட்டி நம்ம கண்டிப்பா ஜெயிக்கணும் ஆப்போசிட் டீம் ரொம்ப பவர்ஃபுல் தெரியும்ல தெரியும் இந்த மேட்ச்ல உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு போன மேட்ச்ல ஜெயிச்ச பெங்கால் டீமுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ண சந்தோஷ் வர்மா ஒரு காலத்துல உங்களை மாதிரி என் கூட அவனும் விளையாடிக்கிட்டு இருந்தான் காலேஜ்ல இப்ப அவனும் இங்க லேண்ட் ஆயிருக்கான் இந்த கேம் எங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் நடக்கிற ஒரு போர் மாதிரி நைஸ் டு மீட் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ எம் சந்தோஷ் வர்மா ஹலோ சார் உங்க டீம் கேப்டனோட பாலைய காலேஜ் மேட் இப்ப நான் பெங்கால் டீமோட ஸ்பான்சர் பாய் த பாய் எப்படி போயிட்டு இருக்கேன் கிரவுண்ட் பிராக்டிஸ் எல்லாம் வந்த அன்னைக்கு உன்னை மீட் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் ஆனால் பயங்கர பிஸி இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கேன் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் நாம் அந்த பக்கம் போகலாமா ம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ மெடிக்கல் காலேஜ்லேருந்து நான் வெளியில் வந்ததுக்கப்புறம் என் ஞாபகம் கரெக்டுனா கோயம்புத்தூரில் நடந்த ஸ்டேட் மேட்ச் எல்லாத்துலேயும் தோத்து போகிற டீமோட கேப்டன் ஆனால் நான் எப்போவும் ஜெயிக்கிற டீமோட கேப்டன் நீ அந்த மேட்ச்சில் எனக்கு கிடைச்சது தோல்வி தான் அதுக்கப்புறம் கல்கடாவில் நடந்த ஸ்டேட் மேட்ச் அந்த தோல்விக்கு அப்புறம் நான் ஃபுட்பால் விளையாடுறதே விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய பயணங்கள் ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் என்னோட விரல் நுனியில் கொண்டு வந்துட்டேன் பட் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் நான் தோத்துட்டேன் ஃபுட்பால் மேட்ச் இந்த மேட்சில் நான் ஜெயிச்சே ஆகணும் உன்னோட சாமர்த்தியத்தால் என்கிட்ட இருந்த பல விஷயங்களை நீ என்கிட்ட இருந்து தட்டி பறிச்சு எடுத்துட்டு போயிட்ட ரம்யாவையும் சேர்த்துதான் எல்லா திரும்பவும் எனக்கு சொந்தமாகணும் அதுக்காக தான் நான் திரும்ப வந்திருக்கேன் ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் இந்த நுனி விரல்ல கொண்டு வருவான் சந்தோஷ் வர்மா எனிவே ஐ விஷ் யூ அ குட் லாக் இனி நாம கிரவுண்ட்ல மீட் பண்ணலாம் தோல்விய கொண்டு புதைச்சு அதுக்கு திதி வச்சுட்டு வந்த வேண்டாம் நான் தோல்விங்கிற ஒரு வார்த்தை என் அகராதிலே இல்லைன்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் நினைக்கிறேன் தோக்கிறதுக்காக விதிக்கப்பட்டவன் என்னைக்குமே தோத்துக்கிட்டே தான் இருப்பான் மரணம் வரைக்கும் நீ எத்தனை முறை வந்தாலும் என்ன உன் கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறது நடக்காதுற சந்தோஷ் வர்மா இருந்தாலும் ஆல் த பெஸ்ட் ஒரு <laughs>
என்ன விஷயம் சொல்லுங்க என்ன <laughs> Hey, be cool da. Come on, cheer up. எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லப்பா. ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. I'm bold. போய் நல்லா விளையாடிட்டு ட்ராஃபி ஜெயிச்சிட்டு வா. ஆ.
ஹலோ டாக்டர் ரம்யாவோட வீடு தானே ஆமா டாக்டர் இருக்காங்களா இல்ல டாக்டர் கிணிக்கு நைட் டியூட்டி நீங்க யார் பேசுறீங்க ஹலோ 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 என்ன <laughs> 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 போகும்போது <laughs> 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 என்ன விஷயம் சொல்லு அது நான் காலையில ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது எனக்கு விஷயமே தெரிஞ்சது அனுப் சார் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து ரம்யா மேடத்தை கூட்டிட்டு போயிருக்காரு ஹலோ ரம்யாவை காப்பாத்தே ஆகணும் அவங்களுக்கு ஆபத்து எதுவும் வந்துடக்கூடாது இந்த மேட்ச் வேணாம் விட்டுரும் அதெல்லாம் ஒண்ணும் வேணாம் மேட்ச் நடக்கும் கண்டிப்பா நடந்தே ஆகணும் நான் இல்லைன்னா நீங்க ஜெயிக்கணும் இல்லைன்னா தோக்குறது நானா இருக்கும் நீங்க போங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இருந்தாலும் திலீப் நான் என்ன சொல்றேன்னா போங்கன்னு சொல்றேன்ல போங்க சரி வாங்க வாங்க சந்தோஷங்க <laughs> 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 அந்த அண்டர் வேர்ல்டு டோன் சொல்லு எங்கடா சொல்ல சந்தோஷ் வர்மாக்கும் உனக்கு என்னடா சம்பந்தம் சொல்ற சொல்ல சொல்ல பொறுக்கி நாய் சார் எங்கிட்ட விட்டுருங்க சார் இவன் வாயில இருந்து எல்லா உண்மையும் நான் வர வைக்கிறேன் அவ்வளவு லேசில எல்லாம் இவன் சொல்ல மாட்டான் இவன் குருவோட சிஷியனாச்சே சொல்ல வைக்கிறேன் அனுப்பு ரம்யாவும் இப்போ சந்தோஷோட கஸ்டடியில இருக்காங்க அனு இதுக்கு மேல இன்னும் தாமதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கெடப் அனுப் கெடப் சீக்கிரமா இன்ஜெக்ட் பண்ணு 
இனிமே உன் பாரம எதிரியான திலீப் உயிரோட இருக்க கூடாது அதோ இருக்கான் பாரு திலீப் அவன் உயிரோட இருக்க கூடாது சீக்கிரம் இப்படி ஒரு என்ட்ரியா நீ எதிர்பார்க்கலையில என் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட பயன்படுத்தி எனக்கு வைரஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணி சாக அடிக்கலன்னு நினைச்சியே அதி புத்திசாலித்தனமா அந்த பிளான் எல்லாம் வேஸ்டா போயிருச்சு இப்ப பாரு ரெண்டாவது ஜென்ம எடுத்து முன்னாடி உயிரோட வந்து நிக்கிறேன் பாரு இந்த விளையாட்டுல இனி வரப்போற விளையாட்டுல வெற்றி எனக்கு மட்டும்தான் இந்த பாரு எனக்கு மட்டும்தான் நீயும் இவனும் டாக்டர் ரவியும் மிக தந்திரமா பிளான் பண்ண நாகராஜா கோயில் ஆக்சிடென்ட் ஜென்ரேஷன்ஸ் தாண்டி ஒரு கிரஜ்ல ரம்யாவை டார்கெட் பண்ணி நீ அனுப்பின தூதுல என்ன கொல்ல நினைச்சப்போ தெய்வாதீனமா பார்க்கறதுக்கு ரெண்டு கண்கள் அங்க இருந்துச்சுடா அந்த தெய்வ தூதன் யாரு நீ தெரிஞ்சுக்க வேணாமா உனக்கே தெரியாம கடவுள் எனக்கு தந்த பரிசு என்னன்னு நீ தெரிஞ்சுக்க வேணா இந்த விவேக் தான் அந்த பரிசு எனக்கு <laughs> 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 நீங்க அவன் முன்னாடி நடிச்சே ஆகணும் எதுவும் தெரியாத மாதிரி அவனோட பிளான் என்னங்கிறத நாம கண்டுபிடிச்சாகணும் ஒரு வெல் பிளான் டிராமா நாம உருவாக்குவோம் விவேக வச்சு உன்னோட மொபைல் இருந்து சந்தோஷோட நம்பர் எடுக்கலாம் டாக்டரும் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆபீசருமான ஷவுகத் சொன்ன மாதிரி நாங்க காய நோத்துறோம் நாங்க நகர்த்தின ஒவ்வொரு காயும் உனக்காக வீசப்பட்ட வலதா கூட பிறந்தவங்க செஞ்ச துரோகத்தை விட சொந்த நண்ப செஞ்ச சதி தெரிஞ்ச அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த ராத்திரியில நானும் ரம்யாவும் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஒவ்வொரு அத்தியாயமா ஜஸ்ட் லைக் டால்ஸ் சொல்லிப்போங்க வராதிக்க 
இனிமே என்ன தடுக்க முடியாது நான் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை இனிமே நான் அடையதான் போறேன் கூட இந்த ஜென்மம் பூரா நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வாழணும் நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா தான் இருக்கணும் நம்மள யாரும் பேச முடியாது நீ ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் உனக்காக நான் கூட்டி வருவேன் அங்க பாரு அந்த வானம் நம்ம வாழறது பார்க்க ஆசைப்படுது இந்த பூமி நம்ம சந்தோஷத்தை பார்க்க ஆசைப்படுது இனி ஒரு புது காதல் காவியத்தை நாம எழுதலாம் நீ ஒன்னா சேரணும் தான் இந்த கிற்கையை ஆசைப்படுது நானும் ஆசைப்படுறேன் என் காதலோட ஆழம் என்னன்னு நான் சொல்றேன் உனக்கு அது புரியும் வாழ்க்கை அழிச்சது நீதான் இனிமே யாராலும் பிரிக்க முடியாது இங்க பார் நீ இல்ல இனிமே இங்க யார் வந்தாலும் சரி என் ரம்யாவ எங்கிட்ட பிரிக்கவே முடியாது நம்ம சொர்க்கத்துக்கு அங்க யாராலையும் நம்மளை பிரிக்க முடியாது ரம்யா உன்னோட இந்த நறுமணம் கண்டுபிடிக்க மாட்டேன் நினைச்சேனா படிக்கும் போதே நீ ரொம்ப புத்திசாலி அதனால தானே நீ இவ்வளவு சொந்தமாக்கிட்ட இனிமே இவளை எங்கிட்ட இருந்து உன்னால எக்காரணத்தை கொண்டு பிரிக்கவே முடியாதரா அப்படிப்பட்ட பேராசம் சாவர் தாண்ட முடிய
நான் விட்டுருவனு நினைச்சியா உனக்கு என் கையில தாண்டா சாவு
Thank you.